Somos un equipo valioso. Ya lo ha demostrado en otras ocasiones, Daniel. Hemos levantado ciudades desde los, desde los escombros. ¿Por qué? Porque somos organizados. Porque respetamos el dinero que no nos pertenece, que les pertenece a la gente. Lo reinvertimos en la gente. Ese es nuestro estilo de administración. Un estilo eficiente. Un estilo transparente. Un estilo que va directamente a mejorar la vida de la gente de los ecuatorianos, de la gente que me está escuchando. La mesa de la unidad está conformada por varios partidos y tendencias políticas que superan inclusive la ideología y el objetivo claro es poder sacar al país de la crisis que está enfrentando en este momento. La mesa de la unidad fue constituida para eso. Los nombres son herramientas, las candidaturas son herramientas. Lo que nos, lo que nos debe convocar a todos los que me están escuchando es saber cómo salimos de este atolladero, cómo mejoramos la vida de los hombres y las mujeres que en este momento no tienen oportunidades, se las han negado. Que podemos salir adelante como que me llamo Cintia Vitel. Eh, detrás de cada una de ellas y sus historias que nos convocan a unirnos como mujeres, como seres humanos, con la sensibilidad que tienen las madres, que tienen las abuelas y que sabemos que lo prioritario es poder atender la el bienestar, la salud, la educación de nuestros hijos toda esa voluntad de esas mujeres se unió en un solo abrazo y es lo que les ofrezco ahora a los ecuatorianos confíen, tenemos salida es posible que la situación que enfrentes en este momento cambie no es posible, es seguro que cambie si las cosas se manejan bien si el Estado se lo administra bien si se gasta poco, si se invierte mucho si se les devuelve a ustedes lo que les pertenece, créanme, hay esperanzas. Ecuador se puede volver a poner de pie. Es cuestión de administrarlo con alma, con sensibilidad, con el sentido de protección que merecen los ecuatorianos.